بله امروز در بخش حال شما در رابطه با پوکی استخوان صحبت می کنیم شما می توانید سوالات تون با ما شریک بسازید شماره تماس برنامه هم 8656 هست و مهمان ما هم در این بخش دکتر عتیق الله امرخیل هستن متخصص ارتوپدی سلام صبح بخیر خوش آمدید من نه کامل تاسه خلم رای تاسته دیتلو تلویزیون کارکون کتا او استاسو درنو لیدون کتا خبال سلامون او رانده کو خیلی خوش آمدید ای روزا یکی از بیماری های بسیار شایی که وجود داره پوکی استخان هست و خیلی ها شکایت از این میکنن که ما دوچار پوکی استخان شدیم خب میخوام اول یک شناخت بتیم بر مخاطبان ما علمی تر که پوکی استخان چی هست خب در جواب سوال شما باید بگیم که پوکی استخان یا ضعیف شدن استخان ها و یا به اصطلاح تیبی استیپوروز است عبارت از ضعیف شدن استخان است که اگر ما خود کلمه استیپوروز را ترجمه کنیم استیو به معنای استخان و پروز به معنای به وجود آمدن خالیگاه ها یعنی به وجود آمدن خالیگاه ها در بین استخان خودش دلالت به ضعیفی استخان ها میکنه و ای که چرا این وضعیت رخ میته بر افراد مختلف چرا پوکی استخان یا همین ضعیفی استخان ایجاد میشه چگونه رخ میته خب عواملی که سبب به وجود آمدن پوکی استخوان یا ضعیفی استخوان میشه دلایل مختلف داره اولی که بدبختانه در کشور ما مردم هیچ ورزش نمیکنه یعنی خود... استخوان ها برای اینکه خوب رشد کنن به ورزش نیاز به ورزش نیاز داره البته باید بگیم که ورزش کردن سبب تقوی استخوان ها میشه در طول عمر ما خود ضعیفی استخوان بعد از سن 40 تا 45 سالگی در نزد خانم ها و بعد از 50 تا 55 سالگی در نزد مردا به وجود میاد که البته اگر ما در جریان عمر خود مثلا بعد از 20 سالگی یا مثلا قبل از اون یا قبل از اینکه ما به سن 40 تا 45 سالگی برسیم و شکل دامدار ورزش کنیم سبب از این میشه که استخوانای ما تقویه شده باشه و نمیشه که ما مثلا یا سبب از این نمیشه که در 40 تا 45 سالگی استخوانای ما ضعیف شه ممکن است تا مثلا در 50 تا 55 سالگی هم سخنای ما قوی باشه و ما بتونیم که مثلا کارهای روزمره خود با قوتش انجام بدیم بسیار خوب از ساختمان استخوان ها شما گفتین استخوان به خاطری که خوب رشد کنه به چه چیزایی نیاز داره خب به خاطر تقوی استخوان ها چیزای بسیار عمده که تمام مردم یا تمام اشخاص به او آشنا هستند عبارت از کلسیم و ویتامین دی است و طریقه های بسیار خاصی وجود داره که ما چطور مثلا بتانیم که کلسیم رو به صورت معصرش گرفته بتانیم و کلسیم وجود خود در محد حالت نرمال خود نگاه کرده بتانیم هم به می شکل مثلا چیگونه ما می تانیم که ویتامین دی خود را به صورت درست به دست بیاریم میگن بیشتر افغان ها کمبود ویتامین دی دارن البته خب مشکل چی است وقتی که مریضا پیش ما مراجعه میکنه ما برشان میگیم که شما به خود افتاده بودین به خاطری که مثلا ویتامین دی وجودتان مکمل باشه ولی بعد وقتانه اینا مثلا تمام لباس های خود پوشیده میرن در یک جایی که آفتابی باشه میشینن که به هیچ صورت تنها گرما سبب تولید ویتامین دی نمیشه ویتامین دی از کلسترول یا از مو چربی که در جلد ما وجود داره زمانی که جلد ما به صورت برهنه باشی آفتاب مواجه میشه سبب تولید ویتامین دی میشه یعنی تا زمانی که جلد ما مستقیما با شوای آفتاب تماس نداشته باشه ویتامین دی تولید نمیشه و یک دلیلش این است کسایی که میخوان این ویتامین دی را از آفتاب تامین کنن باید در طول هفته چند بار خود آفتاب بتن خب در اشخاصی که مثلا سنشان پایین تر است اینا اگر مثلا در هفته سه چهار روز در مقابل عشی آفتاب به صورت مستقیم جلدشان تماس داشته باشه یا مثلا جلدشان برهنه باشه در مقابل شای آفتاب اینا به صورت طبیعی و ویتامین دی خود را پوره کرده میتونن در اشخاصی که با ضعیفی و سخانه مواجه هستن یعنی سنشان از 40 یا 45 سالگی بالاتر است اینا باید هر روز همه روزه باید حد اقلش برای سی دقیقه یا الا چل دقیقه باید جلدشان مستقیما در تماس با شوای آفتاب باشه تا ویتامین دی وجود خود مکمل کنه و منابع که بعد بختانه و منابع تامین کلسیم منابع تامین کلسیم خب اکثر مریضایی که پیش ما مراجعه میکنه ما برشان میگیم که شما غذای مقوی بخورین که کلسیم داشته باشن ام. یا مثلا بعض دکتر صاحب ما بر تنها برای مریض خود میگه که شما غذای مقوی بخورین مریضای ما میرن مثلا میگن گوشت میخورن یا مثلا بعض مسائل دیگه که هیچ گاهی دلالت بینا میکنه که غذای مقوی یعنی گوشت یا بعض مسائل دیگه غذای مقوی نظر به هر مرض فرق میکنه اه. مثلا وقتی که یک شخص استخوانای ضعیف است غذای مخ... اه... میبخشین غذای مقوی برای اینا کلسیم است کلسیم و ویتامین دی وجود خدا باید مکمل کلسیم کنه کلسیم در چی میتونن پیدا کلسیم اینا میتونن که در لبنیات مثلا شیر اه. اه... ماست 
چکه یا پنیر در این مسائل اینا بسیار ای امی مواد غنی, غنی از کلسیم می باشه همچنان در تخم مرغ و بعض سبزیجاتی که مثلا ما میتونیم از کرم نام بگیریم یک تماس داریم زهرا جان پشت خط هستن سلام به شما صبح بخیر بفرمایین سلام مریم جان به شما و به دکتر صاحب میخواین سوال داشته باشم که بفرمایین متاسفانه تماسشان قطع شد خب صحبت های شما ما گفتیم که برالو از این مسائل و یکی از منابع غنی کلسیم هم خورما است زمانی که ما به بعضی مریضای خود میگیم که شما مثلا به خاطر که کلسیم وجودتان مکمل ساخته باشه از این منابع غذایی استفاده کنین که اکثرا مثلا اینا شکایت میکنن که دکتر سه ما غریب هستیم نمیتونیم که همه روزا مثلا از تخم مرغ یا شیر استفاده کنیم یکی از منابع غنی دیگه کلسیم خرما است که اینا میتونن با خریدن مثلا یک قوطی خرما که قیمتش هم بسیار ارزان است فکر میکنم 50 افغانی شاید باشه میتونه که کلسیم وجود خود اگر اینا روزانه مثلا ده خرما استفاده کنه میتونه که کلسیم وجود خود مکمل کنه و یک نظر دیگه وجود دارن وجود دارن میگن که مصرف بیش از حد پروتئین باعث باعث پوکی استخوان میشه آیا درست است اکثرا ما باید بگیم که استخوان از پروتئین کلسیم ساخته شده و بعضی منرال دیگه مثلا فسفر است که ویتامین دی سبب نصب شدن کلسیم بالا استخوان میشه یعنی خود ویتامین دی در ترکیب استخوان سهم نداره البته خود کمبود پروتین هم سبب پوکی استخوان شده میتونه یک سوال داریم رخسار جان پشت خط هستن سلام به شما صبحتان بخیر بفرمایید مریم جان خوب هستین سلام بر دکتر صاحب بفرمایید سوالتان رو بپرسین شما مریم جان من مدت یکونین سال میشه بسیار کمردرد شدید هستم پایدرد هستم پیش دکتر که رفتم گفت سخانه تو کلسی همش کم هست دیگه بسیار تدایی کردم میشه خوب نمیشم بسیار کمردرد و دیگه به قسمت پایم زیادتر میگیره سوال ندارین شما؟ نه خیلی ما برای خوب ما باید برای اسمشان از یادم رفت چی بود؟ رخصار جان برای خسار جان باید بگویم که خود زیفی و سخانا را اول برش توضیح برای شما هم توضیح میتون تا همه اگی بفامن زمانی که ما وقت گفتیم زیفی و پوکی و سخان فهم زیفی و پوکی و سخان یعنی امو استوپروز است با وجود آمدن خالیگاه ها زمانی که در مهره های کمر و سخان های زیف میشه خالیگاه ها با وجود میه چون وزن بدن ما بالای کمر است بالای خود فقرات فشار می زمانی که بالای فقرات فشار آمد ارتفاعشان کمتر میشه چون در بینشان خالیگاه ها وجود داره سبب از این میشه که مسط بالای با سطح پایینی نزدیکتر شه زمانی که نزدیکتر میشه بالای اعصاب یا بالای مورشته های عصبی که در کمر وجود داره اینا فشار وارد میکنه زمانی که فشار وارد شد هم سبب درد کمر میشه و همین درد به طرف پای سرایت میکنه سرایت میکنه میبخشین زمانی که درد به طرف پایشان سرایت کردن تداوی که به خاطر زیفی و سخانا ما برای مریضای خود اکثرا توصیه میکنیم است که باید امو کلسیم و ویتامین دی خود مکمل کنند طریقی که ما وقتم گفتم باید اینا وجودشان برهنه با اشعه آفتاب و تماس باشه ما وقتم گفتم که اکثر ما میگیم شما اشعه آفتاب بگیرین اینا لباس خود پوشیده در مرض آفتاب میشین یا مرض اشعه آفتاب قرار میتن خدا باید حد اقل به خانما مثلا پایشان بالاتر از اون برهنه باشه در یک اتاقی که مثلا هیچ کسی نیست میتونه که حتی تختی پشت خودم لچ کنن ولی آفتابی که از پشت شیشه باشه هم معصر نیست باید شیشه های کلکین خود باز کنن و هم پاهای خود و یا تختی پشت خود حد اقل برای نیم ساعت اینا در مرد شوی آفتاب قرار بدن یک دوم کلسیم خود گفتیم که مثلا اینا باید از تخم مرغ شیر استفاده کنن اگر برشان قیمت تمامش از خرما استفاده کنن و در پلوی از بعضی تابلت هایی که قیمتش هم زیاد نیست از کلسیم ویتامین دی ترکیبش است میتونه از اونا هم استفاده کنه و نظرتون در رابطه با استفاده زیاد پروتین که من پرسیدم میگن استفاده بسیار زیاد پروتین هم باعث مشکلات استخوانی میشه خب استفاده زیاد پروتین خصوصا کسایی که یا ورزشکارایی که زیبایی اندام یا بعض ورزش های دیگه رو انجام میدن و اینا از پروتین مصنوعی استفاده بله. میکنن قبل از اینکه اینا مثلا زیف... سبب ضعیفی استخوانی شون خود پروتین سبب تخریب کلیه ها یا گرده ها میشن زمانی که کلیه های ما غیر فعال باشه سبب از این میشه که وجود، کلسیم وجود ما هم کم شود خود همین سبب از این میشه که 
ضعیفی و سخانی به وجود میاد یک و دومی که زمانی که ما پروتین بیشتر میگیریم در سیستم هضمی ما یا در معده که همون به می قسم غذا هضم میشه به اما یا به روده ها میره زمانی که پروتین زیاد بشه مانع جذب کلسیم میشه که همین خودش دلیل و یا دلالت به این میکنه که استخانا به طرف ضعیفی بره بسیار خوب یک مسئله دیگه دوستان مخاطبانمون پیام گذاشته بودن گفته بودن که آیا در طب سنتی هم موادی هست که یا گیاهانی هست که برای کسانی که دچار مشکلات استخوان هست مفید باشه خب دوای سنتی اکثرا اگه ما یا مو طریق سنتی که به خاطر تقوی استخوانا بود اکثرا امو غذاهای طبیعی است که ما از استفاده میکنیم و در تبابت جدید مثلا ما تابلت داریم و چیزایی که به صورت مصنوعی ساخته میشن خود طریقه های سنتی که به خاطر تقویه و سخانه است ما گفتیم که باید اینا از غذاها قبل از اینکه مواجهشان به ضعیفی و سخانه میتونه که به صورت دامدار اینا از همین غذاهایی که مثل شیر و پروتین شیر, شیر گفتیم تخم و مرغ گفتیم یا مثلا بعض سبزیجات مثل پالک و مثل کرم و یا هم مثلا از خرما استفاده کنه سبب تا تقوی و سخانه اینا میشه و تقضیه مادر هم میتونه در دوران بارداری خوبی از... استخان ایجاد کنه برای کودکانی که به دنیا میارن بله. چون وقت برنامه کم بود نمیشد که من در مورد تمام مسائل استپوروز یا زیفی و سخانه توضیح بدم یکی از دلایلش که سبب زیفی و سخانه در نزد اشخاص میشه قبل از سن سی سالگی قبل از سن مثلا چل سالگی دلیلش این است که خانم ها زمانی که باردار میشن وجود خود به صورت درست تقویه نمیکنن به اندازه کافی کلسیم و ویتامین دی نمیگیرن که خودش سبب ضعیفی و سخانه اطفالشان میشه یعنی تقویه شدن مادر در جریان بارداری یکی از عوامل است که سبب به وجود آمدن یک طفل صحتمند میشه و همین مواردی را که اشاره کردین بعد یک خانم باردار هم رعایت کنه یک خانم باردار باید ویتامین بله یک خانم باردار به خاطر تقویه طفلش به خاطر که یک طفلش صحتمند به دنیا بیاد باید به اندازه کافی پروتین بگیره به اندازه کافی باید خود به مرض شای آفتاب قرار بده تا ویتامین دی وجودش مکمل باشه و کلسیم به اندازه کافی بگیره تا سبب تقوی و سخانه اطفالشان شده تشکر سلامت باشین لطف کردین از اینکه امروز تشریف آوردین شما میتونین که بخش های مختلف برنامه را دوباره در صفحه ما ببینین یعنی ما در ما یه لینکش با شما شریک میتوزیم و همچنان برنامه تکرار داره 11:30 الى 12:30 شب تکرار برنامه را میتونین تماشا کنین وقفه میگیریم و پس از وقفه شما بیننده بخش سرخط باشین که در رابطه با خدمات صحی و دسترسی مردم به خدمات صحی در افغانستان صحبت میکنیم منتظر تماس های شما هم هستیم وقفه میگیریم